सब कुछ ठीक से आ गया ना अगर एक भी सामान ठीक से नहीं आया होगा चौड़ा गला होगा तो पैसे नहीं दूंगा मैं पहले बता रहा हूँ ये अदरक हो गया एक बिल्ले कैसे चमक रही है कौन रही अच्छा हाँ सब्जिया मूली हाँ अब सब्जिया नहीं बिरयानी की दुकान ऑर्डर पे ऑर्डर ले जा इसमें इतना सारा मटेरियल मंगवाया है इस बात पे तो पार्टी बनती है एक बार कैसे हो मेरे यार हैं बहुत माल मंगा रहे हो बहुत माल बेचा जा रहा है पार्टी एक एक मूली दो जाओ एंजॉय करो तुम लोग भी क्या याद रखोगे पार्टी दिया मैं मूली अरे मामूली पार्टी के लिए तुम हमें मूली थमा रहे हो अरे नहीं चाहिए तुम्हारी पार्टी जाओ अरे क्या समझा था तेरे को मैंने यहाँ 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 जिगर का टुकड़ा क्या निकला रहे एक बल तू इतना चिंदी चल हर दूर डरा रहे बिना मतलब का अरे लेते तुम लोग सामान रखो यार आलू की बोरे में दूल्हा निकला हैं? अब क्या खेतों में आलू की जगह दूल्हा उगेगा दम आलू की जगह दम दूल्हा बनेगा एह, बाल भाई बाकी की बोरी चेक कर कई क्विंटल में दूल्हा ना आया हो हाँ। चेक भाई, चेक भाई, भाई भाई चेक करो चेक करो लेकिन दूल्हे का पैसा हम नहीं देंगे हाँ, चेक करो क्या आलू की बोरी में से दूल्हा निकला हाँ हाँ पुष्पा जी सच में ये आलू की मैंने खुद देखा है ये आलू की बोरी और उसमें से सजा दजा दूल्हा एकदम से बाहर अरे पर कौन था कहाँ से आया बोरी में कैसे पहुँचा आपने नहीं पूछा अरे पूछते कब जब मौका मिले तब ना जैसी बोरी खुली दूल्हा एकदम बाहर और फिर भाग गया चलो भैया हम चाय पीने जा रहे कोई अगर इच्छुक है तो हमारे साथ चल सकता पुष्पा जी आप नहीं वो आज सुबह से ना थोड़ा एसिडिटी जैसा महसूस हो रहा है तो हम तो चाय नहीं पियेंगे नहीं सुन तो बेटा नहीं वो मेरा मन नहीं है सॉरी सर नहीं सीता हाँ नहीं सर क्या है ना कि एक घंटा पैंतालीस मिनट के लिए हम चाय पीना छोड़ दिए हैं पैंतालीस मिनट हो गया है एक घंटा बाद हम पियेंगे आप जाइए पी कर आइए अरे नहीं जाना तो भैया अभी हमारा भी मन मर गया है चाय पीने का बैठ के काम ही कर लेते थोड़ा बहुत भाई क्या मिस्टर इंडिया हो गया हूँ क्या भैया चुल्लू भर पानी में डूब मर बे इंसान और कितना जलील होगा किसी के साथ बैठकर तेरी चाय पीने की भी औकात नहीं है ए, आंखें क्या दिखाता है नीचे कर नीचे कर नहीं तो फोटो से निकल कर तेरी आंखें निकाल लूंगा चल बुलबुल पांडे आप ये नवाब साहब के पुरखों की तस्वीर के साथ क्या कर रहे हैं दूल, दूल मिट्टी बहुत चढ़ गया है तो साफ कर रहे थे हसीना मैडम अब मेरा बिल्लू निवास भी गंदा हो गया है मेरा है मैं ही साफ करूंगा अच्छा सुनिए आप लोग प्लीज सब लोग जरा यहाँ आइए हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है पुष्पा जी बात संतोष तुम्हें किसने बुलाया जा, जा ओके, तो दरअसल बात ये है कि हम आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर बाय चांस हमारी अम्मी यहाँ थाने में फोन करती है या आप सब में से किसी को भी फोन करके घर बुलाती है तो आप लोग आप लोग दुनिया का कोई भी बहाना कर दीजिए कुछ भी कहिए लेकिन आप घर नहीं जाएंगे प्लीज मैडम सर आप झूठ बोलने के लिए कह रही हैं आप जिनकी सच्चाई की कसम पूरा शहर खाता है देखिए हम जानते हैं कि हम आप सबसे झूठ कहने को कह रहे हैं लेकिन दरअसल बात ये है हमारी अम्मी की फिलहाल कुछ दिनों से हमारी पड़ोसी से बन नहीं रही है इस वजह से हमारा पड़ोसी हमारे घर के गेट के बाहर अपना कचरा फेंक देता है जो रात भर में गली के जो जंगली आवारा कुत्ते हैं वो उसे फैलाकर पूरा गंदा कर देते हैं सड़क 
और ये बात हमारी अम्मी को नहीं पसंद इसलिए वो सबक सिखाना चाहती हूँ इस नाच पीटे पड़ोसी को अकल ठिकाने लगाना चाहती हूँ इनकी उनका क्या है ये तो रख जाते हैं अपना कचरा हमारे गेट के सामने साफ तो हमें ही करना पड़ता है ना तुम आओ यहाँ आकर जरा ठीक करो इन्हें हाँ जी आंटी हम समझ रहे हैं पर एक बात बताइए मैडम सर ने नहीं समझाया उनको समझाया ना जाकर उसको बोली हम आपसे गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके हमारे घर के आगे ये सब गंदगी ना करें बहुत मशहूर रहेंगे आपकी अगर आप दोबारा ऐसा ना करें बताओ ऐसे भी कोई मानता है हर किसी को गजल समझ में आती है क्या बेटा इन्हें तो तुम अपने तरीके ऐसी समझाओ आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए हम आते हैं और हम उनको समझाते हैं और ऐसा समझाएंगे ना कि आपके घर के बाहर ना कभी भी कचरा नहीं दिखेगा आपको फूल ना फूल उसका गुलदस्ता दिखेगा वो भी सॉरी के काट के साथ हाँ हाँ लेकिन सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा वो हमारी जगह किसी और के गेट के सामने कचरा रख देगा बात तो वही रहेगी ना हम उसे ये समझाना चाहते हैं कि वो जो कर रहा है वो हरकत ही गलत है उसे कचरा इस तरह से बाहर रखना ही बंद करना चाहिए करेक्ट और हम हम अपने तरीके से उसे बात समझा लेंगे हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज आप में से कोई भी हमारे घर नहीं जाएगा क्लियर एक्सक्यूज मी मैडम ये क्या चल क्या रहा है कहीं से दूल्हा आ रहा है दुल्हन आ रही है क्या शादी की लूट मची है क्या बिल्लू चुप करो देखो बेटा तुम गलत जगह आई ये पुलिस थाना है शादी का हॉल नहीं है वो तो गली के अगले मोड़ पे है ना नहीं मैडम हम कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं हमारे घर वाले हमारी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं हमारा पकड़वा विवाह करवा रहे पकड़वा विवाह ठीक है बेटा जल्दी आना हा? जी हम आप ध्यान रखिए हम आते हैं आपके पास मैया का सासू मैया हम आपने पल्ले से हम दरवाजा लगवाए हैं ना तो फिर दरवाजा खोल के अपना कार्यक्रम तय कर रहे हैं आप दरवाजा बंद करके नहीं कर सकते थे नहीं जिंदगी में हम कभी समझ नहीं पाएंगे आपका ये भाषा समझ रहे हैं आप चंपक जी हाँ मैडम जल्दी आइए देखिए इनका भरतनाट्यम हमको समझ में नहीं आता है ये क्या बकैती कर रहे हैं हमको समझाइए शुरू हो जाइए मैडम ये कह रहे हैं दरवाजा लगाने की आदत नहीं है ना खुला रह गया तो क्या हो गया कौन सा खजाना लूट जाएगा बताइए मैनर्स होता नहीं होता है साबुन किस लिए दिया था हाथ धोने के लिए ये दीवार पे का चिपकाया हुआ अब अब होता अब मैनर्स आप कशिश है कि नहीं बताइए सॉरी बोलिए मैडम को सॉरी बोल रहे मैडम सॉरी बोल रहे एक मिनट आप हाथ धोइए पहले जाके अपना ये महाराज हाथ नहीं धोए थे क्या धट महाराज अरे उसी हाथ से हमको छू दिए अब एक हफ्ता पहले नहाए थे अब दोबारा नहाना पड़ेगा बताइए एक हफ्ता कहां बस हम बस हटी हटी जाने दीजिए हमको अरे साइड हटी सटिए मत तुमने अपना क्या नाम बताया जी सुरभि सुरभि सारी बात तफसील से बताओ मैडम मेरे पिताजी एक मध्यवर्गीय नौकरी करने वाले इंसान हैं और आप तो जानती हैं कि मध्यवर्गीय नौकरी करने वालों की हालत कैसी होती है पैर फैलाते हैं तो चादर छोटी हो जाती है और चादर फैलाते हैं तो घर छोटा मेरे पिताजी मेरे लिए नौकरी करने वाला दूल्हा ढूंढने के लिए निकले थे पर उन्हें तो पता चला नौकरी पेशा करने वाले लड़कों का तो बाजार लगा है मैडम हर एक लड़के के साथ लाखों के दहेज का टैग लगा हुआ है मेरे पिताजी की इतना दहेज देने की हैसियत नहीं है इसीलिए उन्होंने मजबूरन मेरा पकड़वा विवाह करवा दिया ये तो गलत है ना मैडम सरासर अन्याय है और मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकती मुझे ये शादी मंजूर नहीं है मैडम ए- एक मिनट एक मिनट आ, तुम कह रही हो कि तुम्हारे पिताजी ने एक लड़के को किडनैप करके जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा दी है जी मेरे पिताजी ने मास्टर जी की मदद से उस लड़के को उठाया और जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवा दी मास्टर जी ये मास्टर जी कौन है मैडम आप मास्टर जी को नहीं जानती सुरेंद्र मास्टर जी बोलिए अच्छा बोलना है हमें लगा आप घूर के देख रही थी तो पता नहीं आपका मूड है नहीं है आप मास्टर जी के बारे में बता रहे थे हाँ मैडम जी मास्टर जी बहुत ही इज्जत है उनकी उनके इलाके में बहुत ही रसूख है मान है उनके खिलाफ अगर कोनो एक ठो उंगली भी उठा देना 
तो पूरा प्रलय मच जाए वहां पे बहुत ईमानदार इंसान है बहुत ही सेवक इंसान है अब बेचारी गरीब लड़कियों की अच्छे घरों में शादी भी कराते हैं किसी के चंद अच्छे काम कर लेने से उसके जुर्म की संजीदगी कम नहीं हो जाती मिस्टर पांडे ये मास्टर जी भले कितने बड़े दानवीर क्यों ना हो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो जुर्म है किडनैपिंग इस तरह से पकड़वा शादी करवाना आर सीरियस क्राइम्स इसलिए उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए सुरभि तुम रिपोर्ट लिखवाओ हम देखते हैं क्या हो सकता है अब मास्टर जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी मुजरिम के खिलाफ पुष्पा जी आप सुरभि की रिपोर्ट लिखिए जी मैडम सर रिपोर्ट तो हम लिखवा देंगे मैडम पर पर क्या पुष्पा जी को नहीं लिखवाना है कोई बात नहीं आप ना संतु जी को लिखवा दीजिए संतु जी का हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है तो किताब भी इतना सॉरी 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 मैडम वो लड़का जिससे हमारी शादी हुई है उसे जबरदस्ती किडनैप करके रखा गया है उसका नाम राजेश है हमारे ख्याल से पहले उसे आजाद कराना चाहिए आम... सुरभि देखो हम समझते हैं लेकिन जब तक वो लड़का खुद ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं कर देता हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे पर कंप्लेंट कैसे लेंगे मैडम उसे तो कड़ी निगरानी के अंदर रखा गया है उसे निकालना बहुत मुश्किल है अच्छा ठीक है हम कुछ करते हैं बी पेशेंट हम रिपोर्ट लिखवाओ पुष्पा जी चीता चतुर्वेदी जी मैडम ये काम अब आप दोनों करेंगे आप दोनों को वहाँ जाकर उस लड़के से किसी भी कीमत पर उस कंप्लेंट को हासिल करना है और आप चाहे तो इसमें बिल्लू की मदद ले सकते हैं हो जाएगा मैडम सर जी मैडम सर संतोष शर्मा डोंट वरी मैडम सर मैं भी जाऊंगी नहीं आप ये मास्टर जी की इंफॉर्मेशन निकालिए प्लीज डोंट वरी मैडम सर मैं इंफॉर्मेशन भी निकालूंगी ओके गुड बस फिर इंतजार किस बात का गेट बैक टू वर्क जी मैडम जी मैडम चलिए बहुत हो गया आप सब लोगों का अब आइए लाइन में आइए सब लोग आइए आप इधर आइए 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 क्या भाई साहब ड्यूटी है ड्यूटी पे सपने चलने हैं आपके आई एम सॉरी मैडम वो लाइन में लगिए नहीं हमको आज बता दो आज हमें अच्छे से बता दो कि आप सब लोग जंगली हैं ये थाना है या फिर जंगल है हमको समझा दो आज अच्छे से अमा अपने पैसों का हमने दरवाजा बनाया कि आप सभी लोग तरीके से अंदर जाएंगे अपना कार्यक्रम करेंगे कुंडी को बंद करके लेकिन नहीं कुंडी को बंद करके नहीं खुले हम कार्यक्रम चल रहा था अमा थोड़ा तो थोड़ा तो सलीका सीख लियो अपने लिए नहीं तो हमारे लिए आपके थाना में एक महिला भी रहती है अब हम अपने पैसों का हम साबुन लेकर आए कि आप सब लोग वो साबुन उठाएंगे उससे नहाएंगे और ये जो घटिया बदबू है इसको दूर करेंगे लेकिन नहीं नहीं नहाना है आप सब लोगों को हम तो हर रोज नहाते मैडम सॉरी पता है जानकीपुरम थाने का अगर किसी को एड्रेस पूछना होता है ना तो एड्रेस पूछने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ का बदबू ना सब पांच किलोमीटर तक फैला हुआ है लोग सूंग सूंग कर यहाँ तक पहुंच जाते हैं ये तो ये तो आपके थाने का हाल है हमें आप किसी को कुछ भी नहीं सिखाना है आपको जो करना है आप वो कीजिए रहिए जंगली की जंगली सर चाय मैडम आपके लिए लेकर आए थे और हम सब की तरफ से माफी मांगते हैं मैडम वो क्या है ना कि अब तक यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही चलता आ रहा था हम लोग अपनी 
सभी अच्छी आदतें भूल गए मैडम हम मर्दों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही हर जगह हर माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं हम कुछ बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं ना मैडम सही बात तो यह है कि हम बदलाव से घबराते हैं इसीलिए सही और गलत के बीच की जो दूरी है उसको समझ नहीं पाते मैडम सीख ही नहीं पाते हैं कभी हाँ लेकिन आप जैसा हमें बनाना चाह रही हैं हम हम बन जाएंगे मैडम और हम सभी लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना मैडम टाइम लगेगा मैडम आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए अब कोई सलाद तो है नहीं ना मैडम ये काटे और खाली है झट से सलीका है सीखते सीखते आएगा मैडम हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है हमें कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो माफ कीजिएगा <laughs> बिल्कुल सही कहा आपने मास्टर जी हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताजी कहा करते थे कि बेटा अमरीश फरिश्ते ऊपर से नहीं आते वो तो बस यही हमारे आसपास ही होते हैं बस हम ही उन्हें देख नहीं पाते पहचान नहीं पाते लेकिन हमने हमारे फरिश्ते को देख भी लिया है और पहचान भी लिया है और सच कहें वो फरिश्ता आप ही हैं मास्टर जी मास्टर जी कुछ ज्यादा ही जवाब नहीं लग रहा पुष्पा जी देखिए ना आइए आइए पधारी देखिए आप ही की कृपा की वजह से आज हमारी बिटिया की शादी इतने अच्छे लड़के के साथ संपन्न हो पाई और वो भी दहेज का एक भी पैसा दिए बगैर वरना आप ही कहिए एक इंजीनियर लड़के के लिए पचास लाख से क्या कम देना पड़ता है मार्केट में तो इंजीनियर लड़के के पचास लाख ही रेट चल रहा है लेकिन वहां आपकी कृपा हो गई और सब संपन्न हो गया धन्य है आप मास्टर जी सच कहें आप हमारे लिए भगवान है भगवान ऐसा बात कहिए अमरीश जी इंसान अगर ठीक से इंसान ही बना रहा है इस कलयुग में तो बस बहुत समझिए हमारे विचार बेटियां हैं और एक बेटी की बाप का दर्द हमसे बेहतर और कौन समझेगा सुर भी, भी हमारी बेटी जैसी है आज सच में समझ में आ गया कि लोग आपको क्यों इतना मानते हैं अरे अमरीश साहब हम तो बस हमारा काम कर रहे हैं और कौन बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी को एक अच्छा वर मिले देखिए लिए पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लड़के पहले ही दहेज के नाम पर बेच दिए जाते हैं तो कहा जाए आप और हम जैसे मजबूर बाप क्या हमारी बेटियों का अधिकार नहीं एक अच्छा सम्मानित सुरक्षित वैवाहिक जीवन बिताने का और अगर वो अधिकार हम उन्हें दिलाते हैं तो कौन सा अपराध करते हैं कोई अपराध नहीं करते हम तो बस इतना जानते हैं अच्छा काम करने के लिए कोई भी रास्ता बुरा नहीं सच का है देखो ये रजिस्टर लेके पीछे के दरवाजे पे जाओ वहां पे सुर भी तुम्हारा इंतजार कर रही है भी तुम्हें राजेश के पास लेके जाएगी वहां राजेश से एफ आई आर पे दस्तखत ले लेना हा? और बिना किसी की नजर आए वापस यहां आना समझे नहीं मतलब ये तो समझ गया लेकिन वो नहीं समझा क्या क्या नहीं समझे पकड़ा गया तो यार 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 काम लौटे का लग रहा है तुमको हम भी डॉक्टर का कस्ट्यूम तुम्हारा पोस्टमार्टम करने के लिए पहने हैं जैसे तुम जैसे तुम पकड़ा के ना वही बीच जाना है बिल बिल आने लगना है ऐसे करना जैसे लोग को लगे कि तुम मानसिक रोगी हो तुम्हारा शक्ल इसमें साथ देगा लोगों को लगे कि तुम मानसिक रोगी हो उसके बाद से हम लोग आएंगे हम लोग बोलेंगे हम लोग डॉक्टर हैं हमारे अस्पताल से मानसिक रोगी भागा हुआ हम तुम छुटा के लेकर चल लेंगे ठीक है जाओ ना जाओ ना जाओ 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 लेकिन टाइम पे आना आ जाओ आ जाओ टाइमिंग बहुत खराब है जाओ हम पे भरोसा है ना आ जाओ जाओ मां आ जाओ यश से बिल्लू जी साइन भाई चलिए आइए हाँ चल आइए आइए बिल्लू जी राजेश जी राजेश 
की पिल्लू है हसीना मैडम की टीम से ये एफ लाए जल्दी से साइन कर दीजिए ये लीजिए यहाँ पे साइन कीजिए कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे निकालिए यहाँ से देखिए मैं क्या हालत कर दी है मेरी सिविल इंजीनियर भाई साहब जबरदस्ती किडनैप करवा के शादी करवा डाली जल्दी से दस्तखत करवाओ जल्दी लड़के का तेवर अब कैसे कुछ नरम पड़े या अभी भी रोवर अट्टा मचाए लड़की को घर ले जाने के लिए राजी हुआ नहीं माना मास्टर जी अभी वो तो यही कह रहा है कि ये शादी उसे मंजूर ही नहीं शुरू शुरू में सभी यही कहते तो बाद में बांध जाते हम मिल सकते हैं लड़के से अरे जरूर जरूर पधारी हेलो बिल्लु दिस पाई हियर जल्दी से निकलो वहां से ये दोनों वहीं पे आ रहे हैं ए, लड़की का बाप आ रहा है मतलब आपके पिताजी आ रहे भागो 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 वहां से निकलिए मैं वहां से निकलता हूँ हाँ, हाँ, हाँ। खिड़की से कूदूगी ये तो लड़की कूद भी गई अरे क्यों मना कर रहे हो इसको अच्छी खासी है शादी कर लो काम हो गया चली चली मेरी बेटी कहा हो तुम चली तुम ही हो मेरी बेटी सली मेरी बेटी ये मैं क्या देख रहा हूँ तुम बड़े भी हो गए हो और बुढ़े भी हो गए हो सली ए, कौन है तू ए, पकड़ो इसे छोड़ दो हमें छोड़ दो गुस्ताख सर 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 अजी, 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 एक मिनट वो क्या है ना ये वही रोगी है जिसे हम ढूंढ रहे थे ये भाग के आया है क्या है ना वो खुद को कुछ भी समझ लेता है तो थोड़ा सा बिल्लू बेटा जो भाई हा? क्या टाइमिंग है आपकी और ये क्या कट्टा भी आया है जय महेश मती बिल्लू जी बिल्लू जी कंट्रोल है बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है अरे क्या है ना यू अंडरस्टैंड दिस इज थोड़ा करेक्ट टाइप वो कहते हैं ना कि आदमी तो चूड़ी खुला हुआ है वैसे ही खुला हुआ है अभी इसको हम लोग लेकर चले जाएंगे चलो हाँ। चल बाबू चल, 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 चल। हमने सुना है कि तुम मसाज बहुत अच्छे से करते हो मसाज चाहिए तुमको बिल्लू जी रिलैक्स चलिए आप हम लोग के साथ चलिए बेटा जी तुम्हारी शादी हो गई अरे चाचा कहा हुआ है शादी अभी हमारा कमर और उम्र दोनों बत्तीस का हो गया है लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है अब डॉक्टर बने इतना ज्यादा सर्टिफिकेट वगैरह लिए है तो लड़की भी तो कोई उस लायक मिलनी चाहिए ना लड़की नहीं मिल रही कैसे करेंगे शादी हम अमरीश जी जी आप अपनी छोटी बेटी वैभवी के लिए भी लड़का ढूंढ रहे थे ना हाँ ढूंढ तो रहे <laughs> लड़का मिल गया शादी की तैयारियां कीजिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.